Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos ver uma partida entre dois açorianos, ambos do núcleo Sportingista de São Miguel. Estamos a falar do Luís Soares, um jogador com 2008 pontos dele, e Nuno Sá, com 1760. Esta partida faz parte de um torneio a que chamamos de Home Chess Tournament, um torneio de lentas que é jogado com algumas características muito particulares, como por exemplo o facto dos jogos serem feitos em casa dos jogadores ou no café ou noutro sítio qualquer à escolha dos jogadores. Bem, aqui o Luís Soares jogou de brancas e este jogo que vocês vão presenciar poderia muito bem servir de exemplo para dar uma aula de xadrez aos principiantes. E o título da aula seria Aquilo que as negras não devem jogar. De facto, Nuno Sá, nesta partida, jogou muito a quem do seu nível de jogo, cometeu muitos erros estratégicos, enfim, nada melhor do que vocês verem com os vossos próprios olhos o que é que aconteceu. Então, aqui Luís Soares abriu com D4, tivemos D5 e depois C4, C6, uma defesa gelava. Normalmente a linha principal aqui é cavalo para F3, mas Luís prosseguiu com cavalo para C3. E não me sabe, por sua vez, também envereda por uma linha secundária desta defesa, D por C4. E aqui o Luís não está com subtilezas. Se não há peão em D5, então pode jogar E4. E de facto, isto é teórico. E aqui Nuno Sá entra na variante Alequim desta defesa. E5. E Nuno Sá avança este peão duas casas, convicto que Luís Soares não permitirá a troca de damas. O que é normal, em vez da variante Alequim, o que é normal jogar aqui é B5. Tivemos E5. Mas, surpresa, Luís aceita o repto, D por E5, e como iremos ver, estes peões dobrados das brancas não serão um problema, sendo que a estrutura de peões negros na aula de dama está debilitada e comprometida. Aqui as negras trocam damas, o Luís aqui podia ter tomado de cavalo, só que as negras estão atrasadas no desenvolvimento, e este cavalo em C3 garante já um controle do centro confortável, por isso Luís toma de rei. Rei por D1, Sexo, Bispo por C5, uh, Luís continua com F4, o centro das brancas é impressionante. Existe uma partida na base de dados onde eu costumo trabalhar, onde os jogadores chegaram a esta posição e as brancas aqui jogaram o mais modesto F3. O jogador de negras era muito mais forte, tinha 2200 pontos dele, e o jogador de negras aqui jogou Bispo para E6, Cavalo H6, ganhou Rock com cheque e acabou por ganhar a partida. Portanto, aqui não tivemos F3, tivemos o mais agressivo F4. As negras jogam B5 para tentar consolidar o peão em C4. E a única linha que preserva a igualdade no tabuleiro é esta, A4. E Luís encontrou. E aqui não Sá faz um movimento que vai contra as, as regras da, da abertura. Bispo D4. Mexer na mesma peça mais do que uma vez é uma das regras de ouro que se ensina aos principiantes a não fazer. Além disso, este lance não ameaça nada. As negras ficavam com uma ligeiríssima vantagem após B4, lance que acabou por ser jogado mais tarde, mas em circunstâncias muito nefastas para não deçar. Então aqui tivemos bispo para D4, as brancas aqui desenvolvem mais uma peça com um ganho de um tempo graças à presença do bispo em D4 e não deçar que mete aqui um erro, bispo para G4. Usar esta pregagem para salvar o bispo de D4 não funciona. Luís aqui joga rei para C2 para despregar o cavalo. Talvez H3 fosse ainda melhor. Depois de rei para C2, Nuno Sá comete uma má opção estratégica. Ele toma em E2. Isto alfere vantagem decisiva já para as brancas. Prudente e acertado seria manter o par de bispos com bispo para B6. Aqui, bispo para E2. Nesta posição, parece mais ativo tomar o bispo com o bispo, mas depois de B4, o cavalo branco teria de recuar para uma posição miserável. Claro que as brancas poderiam tentar, antes disso, contra jogo com torre para D1, mas depois de bispo para F2, o problema mantém-se. Claro que depois de B4, as brancas não podem jogar cavalo para A2, por causa deste garfo aqui. Sendo assim, o Luís encontra aqui a melhor resposta, que é tomar de cavalo. Cavalo por E2, que não é nada intuitivo. As negras continuam com bispo para B6. 
sexo A por B5. Aqui, tendo em conta a impossibilidade de conservar estes peões, era preferível desenvolver com o cavalo para E7. Mas não se atomou em B5. Aqui, o único lance que mantém as brancas nas rédeas do jogo, cavalo para C3. As negras não têm como conservar o peão de B5. E as negras aqui jogam B4. O problema é que este lance, mais uma vez, descura o desenvolvimento. E isto fragiliza o, o par de peões, que até estava a desempenhar um, um papel importante ao restringir o bispo de F1. Se eventualmente vocês estavam a pensar em A6, não se esqueçam que há cavalo para B5. Portanto, aqui era preferível entregar os dois peões e desenvolver. Isto tinha sido melhor para as pretas. Nunsar jogou B4. Aqui há uma variante que o computador encontra que é completamente surreal, embora esta variante seja ligeiramente inferior à que foi jogada pelo Luís Soares, que é bispo por C4. E se B por C3, bispo D5. E a torre é A8 cai. O Luís não, não jogou isto, jogou cavalo para D5. As, as negras continuaram com o cavalo para D7. O meu software sugere que se jogue previamente B3 check e só depois do rei para B1, então cavalo para D7. Mas não se jogou diretamente cavalo para D7. Sex, cavalo por B6. Cavalo por B6. E as brancas aqui jogam bispo E3. E este lance ameaça ganhar o cavalo em B6, já que o peão A está pregado. Além disso, o cavalo em B6 é a única peça que está a defender o peão em C4. Aqui não Sá joga a cavalo para C8. Isto ainda agrava mais a posição das negras. Era preferível jogar torre para C8, cedendo o peão periférico na coluna A, mas salvaguardando o peão C. Portanto, cavalo para C8, bispo por C4, as brancas têm agora um peão a mais e a posição completamente ganha. Não Sá aqui continua com o cavalo de G para E7. Tendo em atenção o próximo lance das brancas, era preferível levar a torre a B8. Depois de cavalo de G para E7, o par de bispos em terreno aberto é terrível. Bispo para B5 cheque. E aqui, não Sá, apesar de estar perdido em qualquer das variantes que escolha, ele teria mais hipóteses de sobreviver com este lance. Rei para F8, escondendo o rei atrás dos seus peões. Não Sá, provavelmente com a ideia de conseguir trazer a torre a E8, ele aqui jogou rei para D8. E isto é muito mau. O rei negro está agora muito exposto. Segue-se aqui um lance com requintes de crueldade. Torre de H para D1, cheque. Este lance é muitíssimo mais forte do que a jogar com a outra torre. Porque, em algumas variantes, é necessária a torre na coluna A. Não se há quem joga rei para C7. A única maneira de não entrar numa rede de mato teria sido cavalo para D6, oferecendo a peça. Rei para C7, as negras já estão numa rede de mato. Segue se torre para D7, cheque. O rei negro vai a B8 e depois de bispo para A6 não há maneira de fugir ao mate. E não se abandonou. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez. E até à próxima.